السلام علیکم اسٹوڈنٹس کیسے ہیں بیٹا آپ لوگ بیٹا ہم لوگ کی بورڈ کمپیوٹر سائنس تھرڈ ایڈیشن پڑھ رہے ہیں آف کلاس تھری تو اس کا ہم لوگ چیپٹر نمبر ایٹ پڑھ رہے ہیں انجوائے وتھ ٹکس پین تو دیکھتے ہیں ہم لوگوں نے آج کون سا ٹاپک کلیئر کرنا ہے بیٹا ہمارا لیکچر نمبر تھری جو ہے وہ اس چیپٹر کا پیج نمبر نائنٹی سیون سے اسٹارٹ ہو رہا ہے تو بیٹا اس میں ہم لوگ ڈرائنگ ٹولس پڑھ رہے تھے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں پہ فگر بھی بنی ہوئی ہے اس پیج پہ یہ ڈرائنگ ٹولس یہ پینٹ کی ٹول بھی ہم لوگ پڑھ چکے ہیں اور لائنس کی ٹول بھی پڑھ چکے ہیں تو میں ان کا جو ہے وہ ان کا کیا کام ہوتا ہے یہ کس چیز میں ہمیں ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں یہ میں آپ کو ایک دفعہ پھر سے بتا دیتی ہوں کہ بیٹا جو پینٹ ٹول ہوتی ہے وہ ہمیں کس چیز میں یہ ہمیں اسٹارز بنانے میں ایروز بنانے میں اور فری ہینڈ جو ہے وہ ہمیں ہیلپ آؤٹ کرتی ہے اور لائنس ٹول جو ہوتی ہے وہ بیٹا ہمیں اسٹریٹ لائنس لگانے میں ہیلپ کرتی ہے یہ میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں بتایا تھا اور ان دونوں میں ہم لوگ کلر چینج کر سکتے ہیں ان کی لائنس کی لائن ٹول میں لائن کی تھکنیس دیکھ سکتے ہیں کتنی ہے اور پین ٹول میں کیا ہے ہم لوگ کلرس چینج کر سکتے ہیں اور سائڈ پہ جو ہوتا ہے وہ اس کے بیٹا اس کا سائز جو ہے وہ ہم سلیکٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آج بیٹا ہم شیپس ٹول پڑھتے ہیں کہ شیپس ٹول جو ہے وہ ہمیں کس چیز میں ہیلپ کرتی ہے تو دیکھتے ہیں یہاں سے دیکھیں بیٹا دا شیپ ٹول لیٹ آس ڈرائنگ دیکھیں دا شیپ ٹول لیٹس یو ڈرائنگ سم سمپل فیلڈ اینڈ ان فیلڈ فگرس تو یہ ہمیں کس چیز میں ہیلپ کرتی ہے کچھ سمپل چیزیں بنانے میں کچھ فیلڈ چیزیں فیلڈ یعنی کلر سے بھری ہوئی اینڈ ان فیلڈ اور فگرس ایسی چیزیں بنانے میں ہمیں ہیلپ کرتی ہے اسٹیپس آر اس کو یوز کرتے ہوئے اسٹیپس بلو ہیں یہ کس کس چیز میں بیٹا ہیلپ کرتی ہے سمپل فگرس بنانے میں فیلڈ یعنی کلر فل اینڈ ان فیلڈ اور جو جن میں کلر نہیں کیا ہوگا ایسی فگرس بنانے میں ہیلپ کرتی ہے ٹھیک ہے ان کے اس کے اسٹیپس میں وہ بلو ہیں تو ہم کیا کریں گے کلک دا شیپس ٹول تو کس کو کلک کریں گے شیپس ٹول کو کلک کریں گے کلک کا کلر ان دا کلر پیلٹ ٹو سلیکٹ ٹو سلیکٹ ایٹ تو ہم کیا کریں گے کلر پیلٹ میں آئیں گے اس کا کلر چینج سلیکٹ کرنے کے لیے تو اس کے بعد چوز دا شیپ شیپ چوز کریں یو وانٹ ان دا سلیکٹڈ آن دا رائٹ رائٹ سائڈ پہ بیٹا جیسے جیسے ہی ہم شیپس کو جو ہے وہ کلک کریں گے تو ہمیں رائٹ سائڈ پہ شیپس کا دیکھیں یہ رائٹ سائڈ پہ شیپس کی جو ڈفرینٹ سلیکٹرس ہوتے ہیں وہ ہمیں شو ہو جائیں گے یہاں سے ہم جو والی شیپ بنانا چاہتے ہیں وہ ہم سلیکٹ کر لیں گے اسکوائر شیپ بنانا چاہتے ہیں اسکوائر فیلڈ شیپ بنانا چاہتے ہیں اسکوائر ان فیلڈ شیپ بنانا چاہتے ہیں ریکٹینگل بنانا چاہتے ہیں سرکل بنانا چاہتے ہیں یہ دیکھیں ہر کوئی جو ہے وہ دو دو ٹائپس کا ہے ایک تو فیلڈ ہے ایک تو فیلڈ ہے اور ایک ان فیلڈ ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم جو ہے وہ سلیکٹ کر سکتے ہیں کہ ہمیں کیسا جو ہے وہ بیٹا ہمیں کیسا جو ہے وہ یہاں پہ فگر بنانی ہے ٹھیک ہے تو نیکسٹ دیکھیں کلک ٹو سلیکٹ دا سینٹر اینڈ ٹو اسٹار ڈرائنگ کلک ٹو سلیکٹ دا سینٹر سینٹر سلیکٹ کرنے کے لیے کلک کریں اینڈ ٹو اسٹار ڈرائنگ اور ڈرائنگ اسٹارٹ کرنے کے لیے کلک اینڈ ہولڈ لیفٹ ماؤس بٹن اپنے لیفٹ ماؤس بٹن کو کلک کریں اور پھر ہولڈ کر کے رکھیں اینڈ ڈریگ اٹ ٹو دا سائز یو وانٹ بیٹا دیکھیں فگر تو ہم لوگ پہلے ہی سلیکٹ کر چکے ہیں ٹھیک ہے تو فار ایگزامپل ہم نے یہاں پہ یہاں پہ آئے ہم لوگ یہاں پہ آ ہم نے کلک کیا دیکھیں جیسے اس نے سرکل بنایا یہاں پہ آ اس نے کلک کیا پھر وہ کیا کرے گا کہ لیفٹ ماؤس بٹن پہ ماؤس کے لیفٹ بٹن پہ اسے کلک کرے گا اس کو ڈریگ کر کے کھینچے گا ٹھیک ہے اس نے یہاں تک کھینچا ہے تو یہ جو آپ کا سرکل ہے وہ اتنا بن گیا ٹھیک ہے تو اس کے سائز کے لیے سائز ہمیں کتنا چاہیے وہ ہم کیا کریں گے اسے اسے ہولڈ کر کے رکھیں گے اور اسے ڈریگ کریں گے ٹھیک ہے تو ریلیز دا ماؤس وین یو فنش اس نے کہا ماؤس بٹن کو چھوڑ دیں جب آپ اسے کر چکے ہوں جتنا مطلب آپ کا ڈیسائڈ جو سائز ہے وہ آ جائے تو آپ اسے چھوڑ دیں موو دا ماؤس اراؤنڈ ٹو روٹیٹ دا شیپ اینڈ کلک ٹو فکس اٹ موو دا ماؤس ماؤس کو موو کریں راؤنڈ اراؤنڈ ٹو روٹیٹ روٹیٹ کرنے کے لیے دا شیپ شیپ کو اینڈ کلک ٹو فکس اٹ اور اسے فکس کر دیں وہ فگر ایٹ پوائنٹ سیون یہ دیکھیں بیٹا یہاں پہ دیکھیں یہ فار ایگزامپل اس نے یہ بنائی ہے تو کیا کرے گا سب سے پہلے وہ یہاں پہ شیپ سٹول پہ آئے گا شیپ سٹول پہ آنے کے بعد اس نے کیا کیا ہے یہ اس یہاں پہ سلیکٹر ہے یہاں سے وہ شیپ سلیکٹ کر سکتا ہے شیپ سلیکٹ کرنے کے بعد وہ کلر سلیکٹ کر سکتا ہے ڈفرینٹ کلرز ہیں اور اس کے بعد وہ کیسے بنائے گا یہاں پہ اس کا سینٹر جو ہے وہ فکس کرے گا سینٹر فکس کرنے کے بعد ماؤس کے اس ماؤس کے لیفٹ بٹن پہ بیٹا اس کو یہاں پہ رکھ کے وہ
अब देखें नेक्स्ट हम पढ़ते हैं टेक्स्ट व्हाट इज मीन बाई टेक्स के ड्राइंग टूल्स में टेक्स्ट क्या काम करता है ठीक है तो द टेक्स्ट टूल लेट यू एड टेक्स्ट और नंबर्स इन द फॉलोइंग ड्राइंग एरिया तो बेटा कभी कभी हम लोग जो है वो ड्राइंग के अलावा लिखना भी चाहते हैं ठीक है टेक्स्ट लिखना चाहते हैं नंबर्स वगैरह लिखना चाहते हैं तो उसके लिए हमें हेल्प कौन सी चीज़ करती है टेक्स्ट ठीक है टेक्स्ट टूल जो है वो हम उसके लिए यूज़ कर सकते हैं देखें टेक्स्ट टूल पर लिखा हुआ है ए बी सी टेक्स्ट तो हम ये हम नंबर्स भी लिख सकते हैं और टेक्स्ट भी राइट कर सकते हैं ठीक है द स्टेप्स आर स्टेप्स हैं क्लिक द टेक्स्ट टूल टेक्स्ट टूल को क्लिक करें आप ब्लिंकिंग लाइन अपीयर ऑन द कैनवस कैनवस पे एक ब्लिंकिंग लाइन जो है वो अपीयर हो जाएगी इफ द लाइन डज नॉट अपीयर अगर लाइन अपीयर नहीं होती अगर लाइन जो है वो आपको अपीयर आप पे अपीयर नहीं होती आपको शो नहीं होती क्लिक एनी ऑन द ड्राइंग कैनवस तो ड्राइंग कैनवस पे आके आप किसी भी जगह पे क्लिक करोगे ठीक है क्या बोला उसने फर्स्टली हम सिलेक्ट टू ये टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट कर लेंगे उसके बाद क्या करेंगे ड्राइंग एरिया पे आएंगे यहाँ पे तो यहाँ पे अगर तो हमें हमारा कैन वो जो ब्लिंकिंग लाइन है वो शो हो रही है तो ठीक है अगर हमें शो नहीं हो रही तो हम क्या करेंगे कि उस पर आके कहीं भी पूरी स्क्रीन पे कहीं भी आके क्लिक करेंगे तो वो हमें शो होना शुरू हो जाएगा चूज अ कलर फ्रॉम द कलर पैलेट कलर पैलेट से हमेशा की तरह हम कलर चूज करेंगे ठीक है आल्सो सेलेक्टर टेक्स्ट स्टाइल फ्रॉम द सेलेक्टर ऑन द राइट तो बेटा यहाँ पे सेलेक्टर हमें क्या शो करवाएगा यहाँ पे सेलेक्टर जो है हमें उसके स्टाइल्स शो करवाएगा जैसे शेप्स में वो उसकी डिफरेंट शेप्स शो करवा रहा था फील्ड थी अनफील्ड थी सिंपल थी ठीक है और जैसे पेंट में उसके जो था वो साइज सेलेक्ट करवा रहा था शो करवा रहा था ठीक है सेलेक्टर और लाइंस में जो था उसकी थिकनेस शो करवा रहा था ठीक है तो यहाँ पे टेक्स टूल में क्या होगा टेक्स टूल में उसके स्टाइल्स शो करवाएगा ठीक है टेक्स टूल में सेलेक्टर क्या शो करवाएगा राइट साइड पर उसके स्टाइल्स शो करवाएगा तो हम वहाँ से कोई भी स्टाइल जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं तो नेक्स्ट देखें टाइप द टेक्स्ट उस उसे सेलेक्ट करने के बाद हम अपने टेक्स्ट को टाइप करेंगे ठीक है प्रेस द एंटर की एंटर की प्रेस करें टू मूव द कर्सर डाउन कर्सर को नीचे की तरफ मूव करवाने के लिए वन लाइन एक लाइन और प्रेस टैब टू मूव इट टू द राइट क्या बोला उसने अगर तो आप एक लाइन लिख चुके हैं यहाँ पे आए फॉर एग्जांपल आप यहाँ तक लिख चुके हैं तो इसे नेक्स्ट लाइन पे लेके आना चाहते हैं तो आप यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे ठीक है क्या प्रेस करेंगे एंटर की प्रेस करेंगे और उसके अलावा बेटा उसके अलावा उसने बोला और प्रेस टैब टू मूव इट टू द राइट अगर आप राइट साइड में मूव करवाना चाहते हैं तो आप क्या करोगे टैब जो है वो प्रेस करोगे ठीक है इफ़ यू वॉन्ट टू मूव द टेक्स्ट यू हैव टाइप टू अ न्यू प्लेस If you want to move the text, अगर आप अपना टाइप किया हुआ टेक्स्ट जो है वो मूव करवाना चाहते हैं टू आ न्यू प्लेस एक नई जगह पर जस्ट क्लिक एट दैट प्लेस उस जगह पर जाके क्लिक करो उस एरिया पर जाके क्लिक करो जहाँ पर आप उस उतने टेक्स्ट को मूव करवाना चाहते हो ऑन द ड्राॅइंग कैनवस बिफोर प्रेसिंग एंटर एंटर प्रेस करने से पहले अच्छा उसने बोला कि आप क्या करो अगर आपने जो टेक्स्ट है वो बेटा राइट कर लिया है ठीक है अब आपको वो कहीं और भी चाहिए ठीक है उसकी कॉपी चाहिए या वही टेक्स्ट है वो कहीं और आप मूव करवाना चाहते हो बेटा मूव करवाने का मतलब ये होता है कि आपका जो डाटा होगा जहाँ पे ओरिजिनल साइड पे है देखें फॉर एग्जांपल यहाँ पे है ना तो यहाँ से आप मूव करवाना चाहते हो तो यू नेक्स्ट लोकेशन पे आपको शो होगा यहाँ पे फिर शो नहीं होगा क्योंकि ये मूव कर चुका है जैसे हम एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाएं तो हम एक जगह पे बेटा दूसरी जगह पे मूव करते हैं ठीक है मूव करने का मतलब यही होता है कि इस जगह पर जो है डाटा हमारा नहीं रहेगा तो उसने बोला अगर आप ऐसा करना चाहते हो तो न्यू लोकेशन पर जाके आप क्या करो क्लिक करो इससे पहले बाद में एंटर प्रेस करो ठीक है यू विल फाइंड दैट द आप देखोगे कि द लाइन ऑफ टेक्स्ट यू हैव टाइप्ड हैज मूव टू दैट लोकेशन कि उस जगह पे जो आपकी लाइन है वो मूव कर चुकी है उसने बोला कि फिगर एट पॉइंट एट देखो ये देखें यहाँ पे तो यहाँ पे देखें ये उसने टेक्स्ट राइट किया है किस कलर में बेटा इस कलर में ठीक है क्लिक द डाउन एरो बटन टू डिक्रीज द फंड साइज फंड साइज का देखें फंड का जो साइज है अगर आप उसे कम करना चाहते हैं डिक्रीज करना चाहते हैं तो आप इसे क्लिक करेंगे और अगर आप उसे इंक्रीज करना चाहते हैं बढ़ाना चाहते हैं देखें क्लिक द अप एरो बटन टू इंक्रीज द साइज इंक्रीज द फंड साइज अगर आप उसे बढ़ाना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करोगे ठीक है तो ये वाला अगर आप इसे कॉपी करना चाह सॉरी मूव करवाना चाहते हो तो आप इसे सिलेक्ट करके नेक्स्ट जगह पे जाके एंटर प्रेस वो सॉरी क्लिक करोगे उसके बाद एंटर प्रेस करोगे तो आपका जो डाटा है वो मूव कर जाएगा ठीक है बेटा तो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं पेज नंबर 98 पे के और कौन कौन सी ड्राइंग टूल्स हैं जो हमने देखनी है
बेटा पेज नंबर 98 पे हमने मैजिक टूल और इरेजर ठीक है मैजिक टूल कवर करनी है और इरेजर कवर करनी है तो हम पहले देखते हैं कि मैजिक टूल जो होती है वो किस लिए होती है उसका क्या यूज होता है तो देखें तो मैजिक टूल लेट्स यू ऐड डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पेशल इफेक्ट्स टू योर ड्राइंग आप अपनी ड्राइंग में स्पेशल इफेक्ट्स जो है वो मैजिक टूल को यूज करते हुए ऐड कर सकते हो ठीक है अब वो डिफरेंट इफेक्ट्स कैसे हैं वो हम मजीद पढ़ते तो हमें पता चलेगा टू एड एन इफेक्ट टू द फॉलोइंग सो देखें क्लिक द मैजिक टूल मैजिक टूल पे क्लिक करें एंड देन अ मैजिक इफेक्ट इन द सेलेक्टर पहले क्या करेंगे मैजिक टूल पे सेलेक्ट वो क्लिक करेंगे उसके बाद यहां पे सेलेक्टर में हम यहां से जो है वो शेप्स ले सकते हैं अब यहां पे देखें कैसी-कैसी शेप्स हैं ये ग्रास बना हुआ है ग्लास स्टाइल और रेल्स रेनबो फ्लावर्स ब्रिक्स तो ये सारे स्पेशल इफेक्ट्स हैं ठीक है ये आप पिछली शेप्स में या फिर पेंट में लाइंस में वहां पे नहीं ले सकते थे तो अगर आप इनके साथ काम करना चाहते हैं तो आप इसको क्लिक करोगे मैजिक टूल को क्लिक करोगे ठीक है तो मैजिक टूल को यूज करते हुए हम यहां पे ये इफेक्ट्स जो हैं वो यूज कर सकते हैं बेटा हमने पहले क्या करना है मैजिक टूल पे क्लिक करना है उसके बाद सेलेक्टर में से जाके हमने अपनी जो फेवरेट या फिर हमें जो चीज चाहिए वो हम सेलेक्ट कर लेंगे ठीक है तो जो सा इफेक्ट हमें चाहिए you will see two buttons aapko do button nazar aayenge aap dekhoge at the bottom of the selector selector ke bottom pe selector ke bottom pe hame do button nazar aa rahe hain ye selector hai to iske bottom pe to mujhe filhal yahi nazar aa rahi hai dekhiye theek hai ye do to dekhte hain if the left button is highlighted it means the effect can be applied to parts of the picture by clicking and dragging around the picture उसने क्या बोला इफ द लेफ्ट बटन अगर लेफ्ट साइड वाला बटन इज हाइलाइटेड हाइलाइट है ये देखिए ये हाइलाइट है ना हाइलाइटेड है इट मींस इसका मतलब है द इफेक्ट कैन बी अप्लाइड इफेक्ट जो है वो अप्लाई हो सकता है टू पार्ट्स ऑफ द पिक्चर पिक्चर के पार्ट पे बाय क्लिकिंग क्लिक करने से एंड ड्रैगिंग राउंड द पिक्चर और पिक्चर पे जाके उसे ड्रैगिंग डाउन ठीक है राउंड करने से उसने क्या बोला अगर तो आप आपका ये जो ये जो बटन है अगर अगर ये जो है हाईलाइट है तो इसका मतलब है कि वो जो इफेक्ट आप यूज कर रहे हो वो आप यूज कर सकते हो ठीक है वो आप ले सकते हो इफ द राइट बटन इज आल्सो एक्टिवेटेड अगर राइट बटन भी एक्टिवेट है इट मींस द इफेक्ट कैन बी अप्लाइड टू द एंटायर पिक्चर आल्सो बाय क्लिकिंग द पिक्चर वंस एम इंटायर पिक्चर जो है अच्छा ये देखें बेटा ये दो अलग-अलग चीजें हो गई ठीक है तो यहां देखिए उसने क्या बोला था इफ द लेफ्ट बटन इज हाइलाइटेड अगर लेफ्ट बटन हाइलाइट है इट मींस द इफेक्ट कैन बी अप्लाइड टू पार्ट्स ऑफ द पिक्चर बाय क्लिकिंग एंड ड्रैगिंग अराउंड द पिक्चर उसने बोला अगर ये वाला बटन जो है वो हाइलाइट होगा तो इसका मतलब ये है कि आप इस पे क्लिक करते हुए इसे इस पे क्लिक करते हुए बेटा इसे यूज कर सकते हो ठीक है इस पे हम क्लिक करेंगे और इसे ड्रैगिंग राउंड करते हुए लेके जा सकते हो ठीक है पिक्चर पे यूज कर सकते हो इफ द इफ द राइट बटन इज आल्सो एक्टिवेटेड एक्टिवेटेड अगर राइट बटन भी एक्टिवेट है तो इट मींस द इफेक्ट कैन बी अप्लाइड टू द एंटायर पिक्चर के एंटायर पिक्चर पे जो इफेक्ट है वो अप्लाई हो सकता है आल्सो बाय क्लिकिंग द पिक्चर वंस पिक्चर पे एक दफा ही जो है वो क्लिक करने से ठीक है पिक्चर पे एक दफा क्लिक करेंगे तो वो जो है वो अप्लाई हो जाएगा ठीक है तो ये था मैजिक टूल का यूज मैजिक टूल का यूज क्या था कि हमने सबसे पहले मैजिक टूल पे क्लिक किया उसके बाद क्लिक करने के बाद हम सेलेक्टर से डिफरेंट मैजिक शेप्स यूज कर सकते हैं तो शेप्स को यूज करने के लिए नीचे सबसे दो बटन दिए गए हैं तो बेटा वो जो दो बटन है उसमें से अगर तो लेफ्ट वाला बटन जो है वो हाईलाइट होगा तो उसका मतलब ये होगा कि uh can you can be applied to parts of the pictures the picture ke hisson pe by clicking click karne se and dragging around the picture picture ke drag theek hai around uske drag karne se theek hai aap use kar sakte ho lekin agar right button b jo hai wo beta highlight hai to uska kya matlab hai ki aap use ek dafa hi click karne se picture pe maujooda picture pe jo hai wo aap entire picture pe aap jo hai wo use kar sakte ho theek hai to next dekhte hain eraser eraser ka kya kaam hota hai beta yahan pe zara top tip dekhe aap log starter images are background with outlines of images और 3D फोटोग्राफ्स दैट यू कैन यूज इन टेक्स्ट पेंट्स ने बोला स्टार्टर इमेजेस स्टार्टर इमेजेस आर बैकग्राउंड्स उसका बैकग्राउंड होती है विद विद आउटलाइंस ऑफ इमेजेस और इमेजेस के आउटलाइन के साथ और 3D फोटोग्राफ्स या फिर 3D डी फोटोग्राफ्स दैट यू कैन यूज इन टेक्स्ट पेंट कि आप टेक्स्ट पेंट में वो भी यूज कर सकते हो ठीक है तो बेटा इरेजर देखें 
इरेजर का क्या काम होता है द इरेजर टूल हेल्प्स यू इरेज और रिमूव एनी पोर्शन ऑफ अ ड्राइंग कि अगर हम ड्राइंग का कुछ भी पार्ट जो है वो हमसे गलत हो गया है तो हम क्या कर सकते हैं उसे रिमूव कर सकते हैं इरेजर को यूज़ करते हुए ये इतनी इरेजर की डिफाइन होगी कि ये हमें ड्राइंग में क्या काम देती है ये हमें ड्राइंग का कोई भी पोर्शन इरेज करने की हमें हेल्प करती है और इसको हम यूज़ करते हुए किन स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं क्लिक द इरेजर टूल इरेजर टूल पे क्लिक करें क्लिक द सेलेक्ट एन इरेजर ऑफ द साइज यू वांट टू वांट फ्रॉम द सेलेक्टर तो बेटा क्या करेंगे इरेजर की टूल को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे क्लिक टू सेलेक्ट एन इरेजर ऑफ द साइज यू वांट फ्रॉम द सेलेक्टर सेलेक्टर पे इसके डिफरेंट साइजेज आ जाएंगे ये देखें तो यहाँ पर जिस साइज़ की हमें इरेजर चाहिए उसने उसे इस साइज़ की चाहिए तो उसने ये देखें यहाँ से साइज़ सेलेक्ट कर लिया ये देखें स्क्वायर शेप का साइज उसने सेलेक्ट कर लिया तो ये उसे उस शेप में और उस साइज़ में नज़र आ रही है ठीक है तो यहाँ से हम साइज सेलेक्ट कर सकते हैं इरेजर का ठीक है तो नेक्स्ट देखें क्लिक एंड होल्ड द लेफ्ट माउस बटन लेफ्ट माउस बटन को क्लिक करें और होल्ड करें एंड मूव द माउस पॉइंटर ऑन द ड्राइंग कैनवस टू इरेज और रिमूव द होल ठीक है उसने क्या कहा और अ पार्ट ऑफ द ड्राइंग क्या कहा बोला उसने क्लिक एंड होल्ड द लेफ्ट माउस बटन लेफ्ट माउस बटन को क्लिक करें और होल्ड करके रखें एंड मूव द माउस पॉइंटर और माउस पॉइंटर को मूव करवाएं ऑन द ड्राइंग कैनवस ड्राइंग कैनवस पे टू इरेज और रिमूव द होल और अ पार्ट ऑफ द ड्राइंग कि आप ड्राइंग का जितना हिस्सा या फिर पूरी ड्राइंग जो है वो आप इरेज करना चाहते हो तो बेटा उसके लिए आप क्या करोगे आप लेफ्ट माउस बटन को होल्ड करते हुए आप अपने जो आपका माउस का जो कर्सर होगा उसे आप अपने ड्राइंग कैनवस पे लेके आओगे और जितना पार्ट जो है वो आप डिलीट करना चाहते हो